আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই যে যেখানে আছো সবাই যার যার জায়গাতে নিরাপদ আছো সুস্থ আছো ভালো আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকে এইচএসসি বন্ধুদের জন্য রসায়ন প্রথম পত্রের অধ্যায় 2 এর গুণগত রসায়নের বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে আমরা প্রবলেম সলভিং করব যেটা উপর অলরেডি আমরা কনসেপ্ট ক্লাস নিয়ে নিয়েছি অলরাইট কনসেপ্ট ক্লাসটা তোমরা অবশ্যই দেখে নিবা এবং তারপরেই হচ্ছে আমাদের এই প্রবলেম সলভিং ক্লাসটা তোমরা দেখবে অলরাইট সো চলো আমরা ক্লাসটা শুরু করি আমি ডক্টর সাহল আছি তোমাদের সাথে এবং আজকে আমরা কি কি শিখব দেখো আজকে আমরা বিভিন্ন পরমাণুর মডেল সম্পর্কিত প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব রাদারফোর্ডের আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষা এই সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে ডিসকাস করব রাদারফোর্ডের পরমাণুর মডেল বোরের পরমাণু মডেল এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পরমাণু মডেলের থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় এইচএসসি কলেজের পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষাগুলোতে যে প্যাটার্নে প্রশ্ন এসে থাকে সেগুলো নিয়ে ইনশাআল্লাহ আমরা ডিসকাস করব অলরাইট সো চলো আমরা শুরু করি প্র্যাকটিস কোশ্চেন ওয়ান নিম্নের কোন উপশক্তি স্তরের অরবিটাল সংখ্যাটি ভুল আমরা জানি যে এস পি ডি এফ চারটা উপশক্তি স্তর আছে এবং সেখানে বিভিন্ন সংখ্যক অরবিটাল থাকে তো এর মধ্যে কোনটা ভুল দেওয়া আছে যেমন এফ উপশক্তি স্তরের জন্য ছয়টি এস এর জন্য একটি পি এর জন্য তিনটি এবং ডি এর জন্য পাঁচটি তো কোনটা ভুল ট্রাই করো ট্রাই করো ট্রাই করো ওকে সো আমরা অলরেডি জানি যে এস উপশক্তি স্তরের জন্য একটি অরবিটাল পাওয়া যায় পি উপশক্তি স্তরের জন্য তিনটি অরবিটাল পাওয়া যায় ডি উপশক্তি স্তরের জন্য পাঁচটি অরবিটাল পাওয়া যায় এবং এফ উপশক্তি স্তরের জন্য সাতটি অরবিটাল পাওয়া যায় এবং সংখ্যাগুলো খেয়াল করো বিজোড় সংখ্যা এক তিন পাঁচ সাত এক পাওয়া যায় হচ্ছে এস এ তিনটা পাওয়া যায় হচ্ছে পি তে পাঁচটা পাওয়া যায় হচ্ছে ডি তে আর সাতটা পাওয়া যায় হচ্ছে এফ এ এখন আসলে যে কেন এই এস এর মধ্যে একটা পাওয়া যাবে বা পি এর মধ্যে কেন তিনটা পাওয়া যাবে এটার কারণ হলো তোমার যদি রিটার্নে আসে তোমাকে একটু লিখতে হবে যে এস এর জন্য এল এর ভ্যালু হচ্ছে তোমার জিরো এল সমান জিরো হলে এম সমান শুধু একটাই হয় জিরো হয় এই জন্য জিরো সমান হচ্ছে এস অরবিটাল এই জন্য আর পি এর জন্য তোমার হচ্ছে পি এর জন্য এল সমান ওয়ান ঠিক আছে সেক্ষেত্রে এম এর তিনটা ভ্যালু আসে এম এর ভ্যালুর সূত্রই হচ্ছে এল যা হবে সেটার পজিটিভ এল নেগেটিভ এল থেকে শুরু করে জিরো হয়ে পজিটিভ এল পর্যন্ত ভ্যালুগুলো আমার এম এর ভ্যালু হিসাবে আমরা পাব ঠিক আছে তো যেহেতু পি এর ক্ষেত্রে এল সমান তোমার হচ্ছে মান তো আমরা মাইনাস ওয়ান পাবো তারপরে জিরো পাবো তারপরে প্লাস ওয়ান পাবো আবার যেহেতু ডি এর ক্ষেত্রে এল সমান সমান টু তো আমরা হচ্ছে মাইনাস টু পাবো তারপরে মাইনাস ওয়ান পাবো তারপরে জিরো পাবো তারপরে প্লাস ওয়ান পাবো তারপরে প্লাস টু পাবো তার মানে হচ্ছে তোমার পাঁচটা সংখ্যা পাচ্ছি আমরা পাঁচটা ডিজিট পাচ্ছি ঠিক কিনা তো পাঁচটা ডিজিট মানে প্রতিটা ডিজিট দিয়ে এক একটা অরবিটাল ডিনোট করা হয় মানে নির্দেশ করা হয় ঠিক আছে তো এখান থেকে পাঁচটা পাচ্ছি এফ এর ক্ষেত্রে এফ এর ক্ষেত্রে এল সমান সমান হচ্ছে থ্রি তো থ্রি হইলে আমরা সূত্র অনুযায়ী কি কি পাবো মাইনাস মাইনাস থ্রি পাবো তারপর হচ্ছে মাইনাস টু পাবো তারপরে হচ্ছে তোমার মাইনাস ওয়ান পাবো তারপরে জিরো পাবো তারপরে প্লাস ওয়ান প্লাস টু এবং প্লাস থ্রি পর্যন্ত পাবো তাই না তাহলে কয়টা হলো দেখো ভাইয়া তাহলে আমার সাতটা হয়ে গেল হ্যাঁ এইভাবে কিন্তু অরবিটাল গুলো হয় হুম তোমাকে যদি বলে তাহলে তাহলে কেন কয়টা বা অরবিটাল পি তে কেন তিনটা থাকে ডি তে কেন পাঁচটা থাকে যে এটা হচ্ছে তুমি এ এল দিয়ে ব্যাখ্যা করবা এল এম এর মান দিয়ে ব্যাখ্যা করবা ঠিক আছে এবং এইটাকে একটা সূত্র দিয়ে প্রকাশ করা যায় যে যে কোনো উপশক্তি স্তরে মোট অরবিটাল সংখ্যা হচ্ছে টু এল প্লাস ওয়ান সংখ্যক অর্থাৎ যেহেতু এখানে পজিটিভ এল সংখ্যক অরবিটাল থাকে আবার নেগেটিভ এল সংখ্যক অরবিটাল থাকে আর মাঝখানে হচ্ছে জিরোটা থাকে তো এই জন্য দুই পাশে এল সংখ্যক মানে টু এল সংখ্যক অরবিটাল আর মাঝখানে জিরোটা ধরলে টু এল প্লাস ওয়ান সংখ্যক অরবিটাল হয় আর প্রতিটি অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন থাকে তো কোন একটা উপশক্তি স্তরে সর্বোচ্চ ইলেকট্রন ধারণ ক্ষমতা তুমি ইজিলি দুই দিয়ে গুণ করলে টু ইন্টু দিয়ে পেয়ে যাবে আসলে কিন্তু এভাবে এল এম এগুলো দিয়ে তোমার হচ্ছে ব্যাখ্যা করে করে লিখতে হবে যে এম এর মান সবসময় মাইনাস ওয়ান থেকে শূন্য সহ প্লাস ওয়ান পর্যন্ত হতে পারে যার কারণে এল এর যে কোনো মানের জন্য এম এর সংখ্যক 
কয়টি সংখ্যক মান পাওয়া যায় 12 প্লাস 1 সংখ্যক মান পাওয়া যায় এবং প্রতিটি মান এক একটি অরবিটাল কে বোঝায় আর কি অলরেডি সো এই কনসেপ্ট থেকে তোমরা অলরেডি বুঝে গেছো যে আমাদের উপশক্তি স্তরের সংখ্যাটা ভুল কোনটা অবশ্যই এটা এটা জোড় সংখ্যা জোড় তো হবে না দ্বিজোড় হবে হুম তো যার কারণে তোমার এটা ভুল এটা অ্যানসার হবে হচ্ছে সাতটি মানে সঠিক আর কি হ্যাঁ তাহলে দিস ইজ দা অ্যান্সার সো নাও আমরা যাচ্ছি প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন টু তে সেখানে আমরা কি দেখছি যে তরিৎ ক্ষেত্রে বর্ণালী রেখা গুচ্ছের বিভাজনকে কি বলা হয় তরিৎ ক্ষেত্রে বর্ণালী রেখা গুচ্ছের বিভাজনকে কি বলা হয় ফটো ইলেকট্রিক প্রভাব স্টার্ক প্রভাব জিমেন প্রভাব আর হচ্ছে তরিৎ চুম্বকীয় প্রভাব তাহলে কোনটা তো আমরা নিশ্চয়ই মনে আছে যে রেখা গুচ্ছের বিভাজন যেটা সেটার মধ্যে দুটো বিজ্ঞানীর নাম ছিল অলরাইট দেখো আমি একটু তোমাদের দেখাই দিই এই যে দুটো বিজ্ঞানীর নাম ছিল একটা হচ্ছে জি ম্যান আর একটা ছিল হচ্ছে স্টার্ক ঠিক আছে তো একটা ছিল চুম্বক ক্ষেত্রের জন্য একটা পরমাণুকে ধরো সোডিয়াম পরমাণুকে আমি যদি একটা চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে ফেলি তাহলে এটার দেখা গেছে বর্ণালীগুলোর মধ্যে চেঞ্জ আসে রেখাগুলো বিভাজিত হয় হ্যাঁ তো চৌম্বক ক্ষেত্র বা ম্যাগনেটিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানী জড়িত সেটা আমরা মনে রাখার বুদ্ধি করছিলাম এইভাবে যে ম্যা ম্যা দিয়ে মনে রাখবো জি ম্যান ম্যা আছে জি ম্যানের মধ্যে তাই না এইভাবে আর বাকিটা যেটা তরিৎ ক্ষেত্র সেটা কোনটা সেটা হচ্ছে স্টার্ক প্রভাব ওকে তাহলে এখানে ফটো ইলেকট্রিক স্টার্ক জি ম্যান তরিৎ বলছে কি তরিৎ ক্ষেত্র বলছে চুম্বক ক্ষেত্র তো বলেনি তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে স্টার্ক প্রভাব বোর্ডের পরমাণু মডেলের সাথে আলোচনাটা ছিল এবার আসো যে প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন থ্রি বিজ্ঞানী নিউজ বোর্ডের পরমাণু মডেল থেকে কি জানা যায় পরমাণুর গঠন পারমাণবিক বর্ণালী পরমাণুর গঠন এবং পারমাণবিক বর্ণালী এবং পরমাণুর কৌণিক ভরবেগের ধারণা ঠিক আছে এই যে অপশন গুলো দেখো পরমাণু পরমাণুর কৌণিক ভরবেগের ধারণা তো আমরা দেখে আসি যে আসলে নিউজ বোর্ড কি কি কথা বলছে হুম নিউজ বোর্ডের হচ্ছে যে শিকার্যগুলো কি কি ছিল সেগুলো আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে বোর্ডের পরমাণু মডেল আমরা শিকার্যগুলো দেখেছিলাম যেখানে স্থির কক্ষপথ বা শক্তি স্তরের ধারণা ছিল ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের ধারণা ছিল আর শক্তির বিকিরণ শোষণ বা বর্ণালীর ধারণা ছিল তো ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ আর দেখো অপশন কি দেওয়া আছে অপশনে দেওয়া আছে হচ্ছে তোমার পরমাণুর কৌণিক ভরবেগ তাহলে কৌণিক ভরবেগ ঠিক আছে এটা আমরা নিউজ বোর্ডের পরমাণু থেকে পাই কিন্তু কার ইলেকট্রনের ইলেকট্রনেরটা পাই কিন্তু দুষ্টুমি করে অপশনের মধ্যে দেখো সূক্ষ্মভাবে কি দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে পরমাণুর তাহলে এটা কিন্তু হবে না হম এটা হবে না তো পরমাণুর গঠন সম্পর্কে তো জানা যায় পারমাণবিক বর্ণালী সম্পর্কেও আসলে জানা যায় ঠিক আছে তো সঠিক অ্যান্সার হবে হচ্ছে আমার গ অলরাইট তাহলে আমরা জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম এছাড়া বোর্ডের পরমাণু মডেলের মধ্যে কি কি স্থা সাফল্য আমি পেয়েছি স্থায়িত্ব এবং হচ্ছে এক বর্ণালীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় বোর ব্যাসার্ধ পাওয়া যায় দৃশ্যমান বর্ণালীর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় হৃদবার যুবকের মান পাওয়া যায় এই আচ্ছা এবার আমরা চলে আসলাম প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন ফোর প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন ফোরে ঠিক আছে তো এখানে আমরা এসে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা এসে দেখতে পাচ্ছি একটি নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে পরিভ্রমণরত ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগ এম ভি আর ইকাল টু এন এস বাই টু পাই নিশ্চয়ই আমাদের কনসেপ্ট ক্লাসে তোমরা পড়েছো একটি নির্দিষ্ট শক্তি স্তরে পরিভ্রমণ ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের যে সূত্র এটা কে দেন রাদার ফোর্ড দেন অথবা বোর দেন নাকি সমারফিল দেন নাকি পলির বর্জন নীতির মধ্যে এটা আছে তাই না এই জিজ্ঞেস করা হয়েছে তাহলে কে কে দেন নিশ্চয়ই আমাদের মনে থাকার কথা হুম আমরা আলোচনা করেছিলাম যে আমাদের কৌণিক ভরবেগ আমরা পাই কার কাছ থেকে বোরের কাছ থেকে তো এটা অ্যান্সার হবে হচ্ছে নিউজ বোর্ড এবং মজার ব্যাপার এই যে এম ভি আই ইকাল টু এন এস বাই টু পাইটার মানেটা কি এম মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের ভর ইলেকট্রনের ভর ভি মানে হচ্ছে ইলেকট্রনের বেগ ইলেকট্রন একটা গতিশীল বস্তু না ইলেকট্রনের বেগ আর মানে হচ্ছে যে ব্যাসার্ধ অর্থাৎ ইলেকট্রন যে বৃত্তাকার পথে ঘুরে তার ব্যাসার্ধ হুম আর এখানে একটা এইচ দেখতে পাচ্ছ না এইচ এইচ সমান হচ্ছে প্লাঙ্কের ধ্রুবক প্লাঙ্কের ধ্রুবক একটা বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্ক আবিষ্কৃত একটা ধ্রুবক সংখ্যা ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের এম ভি আর ইকাল টু এন এস বাই টু পাই এটা বহু সাহেব আমাদের দিয়ে যান এইবার আসো যে আমাদের প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন ফাইভ এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি একটি অরবিটালের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এন সমান থ্রি এল সমান টু 
m সমান 1 s সমান প্লাস হাফ হলে ইলেকট্রনের সংখ্যা কত তাহলে দেখো একটি অরবিটালের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান তাহলে অরবিটালের ভিতরে তোমার হচ্ছে যে অরবিটালের ঠিকানা বলে দিয়েছে তাহলে n সমান 3 দিয়েছে মানে কি কোন একটা জায়গায় এরকম তৃতীয় শক্তি স্তরের মধ্যে ইলেকট্রনটা আছে l সমান 2 মানে কি l সমান 2 সমান হচ্ছে তোমার 0 মানে কি l সমান 0 মানে হচ্ছে তোমার s অরবিটাল l সমান 1 মানে হচ্ছে তোমার p অরবিটাল l সমান 2 মানে হচ্ছে তোমার d অরবিটাল তাহলে 3d অরবিটালের মধ্যে আমরা একটা ঘরের কথা চিন্তা করছি তাই তো তাই না আচ্ছা তার m সমান হচ্ছে 1 তো d অরবিটালের কোড নাম্বার গুলো কিভাবে করে তোমার মাঝখানেরটাকে ধরা হয় 0 আর তারপরেরটাকে ধরা হয় প্লাস 1 বুঝছো মাঝখানেরটাকে 0 ধরে তারপরেরটাকে প্লাস 1 ধরা হয় পরেরটাকে প্লাস 2 ধরা হয় আর এই পাশে মাইনাস 1 আর এই পাশে মাইনাস 2 ধরা হয় পাঁচটা হ্যাঁ তো প্লাস 1 হচ্ছে ধরো এখানকার একটা ইলেকট্রনকে বোঝাচ্ছে প্লাস হাফ হচ্ছে প্রথম যে ইলেকট্রনটা প্রবেশ করে মাইনাস হাফ হচ্ছে দ্বিতীয় যে ইলেকট্রনটা প্রবেশ করে ঠিক আছে এইভাবে আমরা কাউন্ট করি তো এখানে আসলে কয়টা ইলেকট্রনের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে একটা ইলেকট্রনের ঠিকানা বর্ণনা করা হয়েছে কারণ কারণ দুটো ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান কখনোই সমান হতে পারে না তাহলে চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা দেওয়া আছে মানে ওর মধ্যে একটা ইলেকট্রনকেই বোঝানো হচ্ছে সো দ্য অ্যানসার শুড বি ওয়ান ক্লিয়ার ওকে কোন মন্ত কোন মতবাদে পরমাণুকে সৌর জগতের সাথে তুলনা করা হয়েছে তরঙ্গ বলবিদ্যা পরমাণু মডেল বোর পরমাণু মডেল বোর সমারফিল পরমাণু মডেল এবং রাদারফোর্ড পরমাণু মডেল অলরাইট সো অ্যানসার শুড বি ওয়াট অ্যানসার শুড বি ওয়াট আমরা নিশ্চয়ই পড়েছিলাম যে কোন মডেলকে সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেল বলে তাই না রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলকে সোলার সিস্টেম অ্যাটম মডেল বলা হয় বা সৌর জগতের সাথে উনি তুলনা করেছিলেন কেন যে উনি তুলনা করেছেন যে একটা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো ঠিক এমনভাবে যেমনভাবে ঘুরে থাকে সূর্যকে কেন্দ্র করে ঠিক একইভাবে তোমার হচ্ছে একটা নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনগুলো ওইভাবেই ঘুরে থাকে ঠিক আছে এভাবে উনি তুলনা করেছিলেন তো এই জন্য রাদারফোরের পরমাণু মডেলকে আমরা সৌর জগতের সাথে তুলনা করতে পারি অলরাইট আচ্ছা প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন সেভেন কোনটি বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্য নয় কোনটি বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্য নয় বোর পরমাণু মডেলের স্বীকার্য কি কি ছিল নিশ্চয়ই মনে আছে তিনটা স্বীকার্য ছিল তাই না তোমার পরমাণুর আকৃতি কৌণিক ভরবেগ বিষয়ক মতবাদ শক্তি স্তর বিষয়ক মতবাদ এবং শক্তির বিকিরণ বিষয়ক মতবাদ তাহলে দেখো একটু তোমাদের একটু পাজল করার জন্য অপশনগুলো দেওয়া হয়েছে পরমাণুর আকৃতি আহ কৌণিক ভরবেগ বিষয়ক মতবাদ শক্তি স্তর বিষয়ক মতবাদ এবং শক্তি বিকিরণ বিষয়ক মতবাদ ওকে তো এখান থেকে কোনটা স্বীকার্য না তাই তোমরা ঝটপট 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 আমার অ্যান্সার গুলো জানিয়ে দাও এবং হচ্ছে চিন্তা করো যে এটা অ্যান্সার কি হতে পারে ভালো করে ভালো করে প্রশ্নের ভাষাগুলো খেয়াল করো ভাইয়া ভালো করে খেয়াল করো অবশ্যই তোমরা এটার অ্যান্সার পারবা রাইট ওকে সো হ্যাঁ ট্রাই 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 ভালো করে ট্রাই করো অলরাইট সো এবার বলে দিচ্ছি দেখো যে বোর পরমাণুলে শিকার্য না কোনটা আগে বোর পরমাণুলে তিনটা শিকার্য আমরা দেখে আসি স্থির কক্ষপথ বা শক্তি স্তরের ধারণা ইলেকট্রনের কৌণিক ভরবেগের ধারণা এবং শক্তির শোষণ বা বিকিরণ এবং বর্ণালী সৃষ্টির ধারণা তাহলে দেখো শব্দগুলো খেয়াল করো তাহলে কৌণিক ভরবেগ মিলছে এই যে কৌণিক ভরবেগ দেখো এই যে কৌণিক ভরবেগ দেখছো মিলছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে তোমার শক্তি স্তর হ্যাঁ এই যে শক্তি স্তর হ্যাঁ মিলছে শক্তির বিকিরণ এই যে এই যে দেখো বিকিরণ হ্যাঁ মিলছে ঠিক আছে তাহলে মিলে নাই কোনটা সেটা হচ্ছে পরমাণুর আকৃতি এটাই হবে হচ্ছে অ্যান্সার এটাই স্বীকার্য নয় বুঝে গেছে এবং পরমাণুর আকার যদি বলতো তাইলেও আমরা একটু মানতে পারতাম কারণ কক্ষপথের আকারগুলো নিয়ে কিন্তু উনি কথা বলছেন যে কক্ষপথের একটা নির্দিষ্ট আকার থাকবে বৃত্ত আকার হবে হ্যাঁ তো আকৃতি জিনিসগুলো পরমাণুর আকৃতি ওইভাবে উনি আসলে আলোচনা করেননি ঠিক আছে বা স্বীকার্যের মধ্যে আমরা আলোচনা করি না হ্যাঁ আচ্ছা সো দ্যাট ইজ দ্য অ্যান্সার ওকে এবার আসো যে প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন এইট প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন এইট কোনটি সম্ভব ওয়ান পি টু এফ ওয়ান পি টু এফ থ্রি এফ ফাইভ এফ ঠিক আছে 
তো এর মধ্যে কোনটা সম্ভব কোনটা সম্ভব না এই নিয়ে হচ্ছে আমাদের আলোচনা তাই না তো চিন্তা করো যে ওয়ান পি টু এফ থ্রি এফ ফাইভ এফ এটা কিন্তু রিটার্নেও দিতে পারে সিকিউতে দিতে পারে আবার এম সিকিউতে দিতে পারে ওকে তো এম সিকিউতে দিলে তুমি কিভাবে চিন্তা করবা তুমি সিকিউত দিলে কিভাবে চিন্তা করবা দুটা একটু ডিফারেন্স আছে এই যে সিকিউতে দিলে তুমি হচ্ছে এই জিনিসগুলো তোমাকে লিখতে হবে সিকিউ প্যাটার্নে প্যাটার্নে যদি হয় তাহলে তোমাকে এই জিনিসগুলো লিখতে হবে যে আমরা জানি যে এইখানে যে ওয়ানগুলো আছে এটা কিন্তু এন এর মান নির্দেশ করে কি নির্দেশ করে এন এর মান নির্দেশ করে এন সমান যদি ওয়ান হয় আর এই যে এই পাশে যারা আসে তাদেরকে কিন্তু এল দিয়ে নির্দেশ করা হয় পি এস পি ডি এফ এগুলো এল দিয়ে হয় তাহলে এম যদি এন সমান ওয়ান হইলে এল এর মান হবে হলো তোমার এল এর মান হইতে পারবে জিরো শুধু জিরো হইতে পারবে আর কিছু হইতে পারবে না কারণ এল এর সূত্রই হলো এল সমান হইতে হবে এন মাইনাস ওয়ান মানে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত জিরো থেকে জিরো থেকে এন মাইনাস ওয়ান পর্যন্ত তো এখানে তো ওয়ান এন সমান ওয়ান তাহলে এন মাইনাস ওয়ান মানে জিরো তো শুধু জিরোই হবে এবং সেটা শুধু এস উপশক্তি স্তরে থাকবে আর এন সমান টু হইলে তোমার হচ্ছে এল এর ভ্যালু কি হইতে পারবে জিরো হইতে পারবে ওয়ান হইতে পারবে কিন্তু টু হইতে পারবে না হ্যাঁ তো আমরা জানি জিরো দিয়ে কি বুঝায় এস বুঝায় আর ওয়ান দিয়ে হচ্ছে পি বুঝায় মানে টু এস আর এটা কি টু পি বুঝছো এটা কি ওয়ান এস ওকে কখনোই কি হইতে পারবে না ওয়ান পি হইতে পারবে না কেন পারবে না ওই যে এন এর মান পি হইতে গেলে এল ইকুয়াল টু ও ওয়ান হইতে হবে মানে পি হইতে হইলে এল সমান ওয়ান হইতে হয় সেটা তো এন সমান ওয়ান হইলে আর সম্ভব না প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম সংখ্যা আর এই সাবঅর্ডিনেট কোয়ান্টাম সংখ্যা বা অ্যাজিমোথাল কোয়ান্টাম নাম্বার দুইটা কখনো সেম হইতে পারবে না ঠিক আছে এই জন্য সো ওয়ান পি এটা এটা সম্ভব না এটা বাদ এরপরে আসলে তোমার টু এফ সম্ভব কি না চেক করা কেমনি এই যে টু এর মধ্যে শুধু এস হয় আর পি হয় আর কিছু হয় না তো এটাও বাদ এটাও সম্ভব না আচ্ছা থ্রি এফ সম্ভব কিনা এন সমান থ্রি হলে এল সমান কি কি হইতে পারবে জিরো হইতে পারবে ওয়ান হইতে পারবে টু হইতে পারবে জিরো মানে এস ওয়ান মানে পি আর টু মানে হচ্ছে ডি এটা আমরা জানি আর তা যেহেতু এন সমান থ্রি আছে তাহলে লিখবো থ্রি এস থ্রি পি আর হলো থ্রি ডি এই তিনটা অরবিটালি হয় কোনো থ্রি এফ হইতে পারবে না ঠিক আছে কারণ এফ হইতে গেলে এল সমান কি হইতে হবে থ্রি হইতে হবে এন সমান যখন থ্রি এল সমান হতো তোমার থ্রি হইতে পারবে না দুটা সমান হতে পারে না ঠিক আছে ফাইভ এফ এর ক্ষেত্রে ফাইভ এন সমান তোমার ফোর হইলে তোমার হচ্ছে এল সমান কি হইতে পারে জিরো ওয়ান টু থ্রি সব হইতে পারে মানে এস পি ডি এফ সব হইতে পারে অর্থাৎ ফোর এস ফোর পি ফোর ডি এবং ফোর এফ এই চারটাই সম্ভব এবং তর পরবর্তী সব ক্ষেত্রেই তোমার হচ্ছে এস পি ডি এফ চারোটাই সম্ভব মানে ফাইভ এস ফাইভ পি ফাইভ ডি এবং হচ্ছে ফাইভ এফ সবগুলাই হচ্ছে সম্ভব ক্লিয়ার ভাইয়া তাহলে অ্যান্সার কি হবে অ্যান্সার হবে হচ্ছে ফাইভ এফ ইজ পসিবল ওকে রিটার্নে হলে তুমি এই পুরোটা দেখাবা আর যদি তুমি এম সিকিউ হয় বা তুমি যদি খুব বেশি মানে সহজে মনে রাখতে চাও তুমি এইভাবে মনে রাখবা প্রথম শক্তি স্তরে মাত্র একটা অরবিটারি থাকে সেটা এস দ্বিতীয় শক্তি স্তরে দুইটা থাকে এস আর পি তৃতীয় শক্তি স্তরে তিনটা থাকে এস পি আর হচ্ছে ডি চতুর্থ থেকে চারোটাই থাকে এস পি ডি এফ চারোটাই থাকে এর চাইরের নিচে যারা তাদের এফ থাকবে না চাই নাম্বারটা থাকবে না তিনের নিচে হইলে তোমার ডি থাকবে না দুইয়ের নিচে হইলে তোমার পি থাকবে না এভাবে তুমি মনে রাখো তাইলে হয় ঠিক আছে লিখতে গেলে এভাবে লিখতে হবে সহকারী কন্টাম সংখ্যা এন এল আর হলো মুখ্য কন্টাম সংখ্যা এন এর ভিত্তিতে ওকে ওকে সো আমরা যে কার জন্য এল এর মান কত হয় সেটা আমরা জানি ঠিক আছে কার জন্য এল এর মান কত সেটা এখান থেকে আমরা জানতে পারছি ওকে আচ্ছা এইবার আসো আমাদের প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন নাই কোনটির রাদার ফোর্ডের মডেলের সীমাবদ্ধতা কোনটি রাদার কোনটি রাদার ফোর্ডের মডেলের সীমাবদ্ধতা ইলেকট্রনের পরিভ্রমণ পরমাণুর চার শূন্যতা পরমাণুর ভর সঞ্চারণ এবং নিউক্লিয়াসের ভরই পরমাণুর ভরের সমান তাহলে শব্দগুলো একটু খেয়াল করো ভাইয়া ইলেকট্রনের পরিভ্রমণ এটা নিয়ে কি রাদার ফোর্ডের কোনো সমস্যা ছিল কি না পরমাণুর চার্জ শূন্যতা নিয়ে কোনো কনফিউশন ছিল কি না ভর নিয়ে কোনো কনফিউশন ছিল কি না এবং নিউক্লিয়াসের ভরই পরমাণুর ভরের সমান এইটা ওনার সীমাবদ্ধতা কিনা 
উত্তর হচ্ছে যে না এটা ওনার সীমাবদ্ধতা না নিউক্লিয়াসের ভরই পরমাণুর ভরের সমান এটা এটা বাস্তব ধর্মী কথা এটা নিয়ে কোনো কারো আপত্তি নাই তাই এটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে না এটা বরং সাফল্যের মধ্যে পড়ে বা শিকার্যের মধ্যে পড়ে হ্যাঁ আচ্ছা ভর সন্তানের এরকম কোন সীমাবদ্ধতার কথা তোমাকে বলা হয়নি তার শূন্যতা এটা কোন সীমাবদ্ধতা নেই এটা একটা সাফল্য উনি বলতে পেরেছিলেন যে পরমাণুর মধ্যে কোন চার্জ থাকবে না যতগুলো পজিটিভ চার্জ থাকবে ততগুলোই ঠিকই নেগেটিভ চার্জ থাকবে যার কারণে তোমার চার্জের কোন বেশ কম পরমাণুটা থাকবে না তো এটাও আসলে আমার সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে না কিন্তু ইলেকট্রনের পরিভ্রমণ সংক্রান্ত ওনার যে বলেছেন এই যে এইগুলো হচ্ছে আমার ইলেকট্রনের পরিভ্রমণ এই যে এইটা হচ্ছে তার একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে পড়ে কিরকম সীমাবদ্ধতা একটু বলি এই যে এটা হচ্ছে তার সীমাবদ্ধতার লিস্ট যে কি কি সীমাবদ্ধতা আমাদের রাজারফোরের পরমাণু মডেলের আছে তো সিকিউতে কিন্তু এগুলো দিতে পারে সিকিউতে কিন্তু তোমাকে দিতে পারে যে রাজারফোরের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা গুলো একটু বর্ণনা করো বা লিখো এরকম দিতে পারে হ্যাঁ তখন তুমি হচ্ছে এভাবে দিবা ওকে আচ্ছা এবার দেখো যে আমাদের ইলেকট্রনের পরিভ্রমণ সংক্রান্ত ওর অসুবিধাটা কি পরিক্রমণ সংক্রান্ত অসুবিধাটা কি তো আমরা জানি ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ চার্জ আর নিউক্লিয়াস হচ্ছে পজিটিভ চার্জ তো রাদার ফোর সাহেব বলে যান নাই যে ইলেকট্রন কি ঠিক বৃত্তাকার পথেই ঘুরে নাকি উপবৃত্তাকার নাকি কিভাবে ঘুরে এটা উনি বলে যেতে পারেননি ঠিক আছে তো যার কারণে এমনও তো হতে পারত যে ইলেকট্রন যেহেতু নেগেটিভ তাহলে পজিটিভ নিউক্লিয়াস তাকে ক্রমাগত নিজের কাছে টানে ঠিক আছে এবং উনি আরেকটা কথা বল ধারণা করেছিলেন যে ইলেকট্রন চলমান অবস্থায় একই শক্তি স্তরে কোন শক্তি স্তরে চলমান অবস্থায় তার শক্তি হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাতে পারে মানে ফিক্সড শক্তি নিয়ে সে ঘরে না তাই যদি হয় তাহলে তোমার হচ্ছে ইলেকট্রন শক্তি কমাতে থাকবে হারাতে থাকবে এবং কেন্দ্রের দিকে আসতে থাকবে এবং আসতে 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 সে হচ্ছে তোমার এই কেন্দ্রে আপতিত হয়ে যাবে এবং এই তার গতিপথটা হয়ে যাবে স্পাইরাল বা বাংলায় বলে সর্পিলাকা ঠিক আছে তাহলে উনি কিন্তু সঠিক সঠিক তোমার পরিক্রমণ পথ ইলেকট্রনের পরিক্রমণ পথ উনি স্পষ্ট করে বলে দিয়ে যেতে পারেননি এটা ওনার মডেলের পরমাণুর মডেলের একটা অস্পষ্ট দিক বা একটি ত্রুটিপূর্ণ দিক বা একটি সীমাবদ্ধতা কাল রাইট তো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিস কোয়েশন নাম্বার নাইন অ্যান্সার হবে হচ্ছে এ কাল রাইট আচ্ছা এবার আসো আমরা আরেকটা জিনিস সিকিউতে খুব আসে সিকিউতে যে বোর এবং রাদার ফোর পরমাণুর মডেলের বই সাদৃশ্য সমূহ এটা সিকিউতে এভাবে বলে যে ঘ নাম্বারে আসে মানে চার নাম্বারের প্রশ্ন যে রাদার উদ্দীপকে উল্লেখিত মানে স্টিমের মধ্যে যে তোমার একটা দুইটা ছবি সাধারণত দেওয়া থাকে একটা ছবিতে এরকম একটা এই ছবিটাই ম্যাক্সিমাম টাইম দেওয়া থাকে আর আরেকটা তোমার গোল ছবি দেওয়া থাকে ঠিক আছে তো দিয়ে বলে যে এটা এটা একটা মডেল এ পরমাণু মডেল আর এটা হলো বি পরমাণু মডেল বলবো যে এই এ আর মানে সি তে বলবে সি নাম্বার মানে গ নাম্বারে বলবে তিন নাম্বারের প্রশ্ন যেটা বলবে যে রাদার মানে এ নাম্বার এ নাম্বার পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা গুলো আলোচনা করো তার মানে ব্রাদার ফোরের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা গুলো আলোচনা করো তখন তোমাকে এইসব আলোচনা করতে হবে ঠিক আছে সিকিউ দিয়ে দিলাম আমি হম সিকিউ প্রশ্ন ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট আসে পরীক্ষা এগুলো আর তোমার হচ্ছে আরেকটা ঘতে দিতে পারে দুইটার মধ্যে কোনটা অধিক উন্নত বা তোমার হচ্ছে ভালো সফল অধিক সফল তাহলে এটা হচ্ছে কি অধিক সফল মানে ভালো কর ভালো মতো অনেক কিছু সে ব্যাখ্যা করতে পারছে আর এটা হচ্ছে কম সফল মানে অনেক বেশি ত্রুটিযুক্ত ঠিক আছে কম সফল ওকে তাহলে এটা তুমি ফাইনাল রায় দিবা তবে ফাইনাল সিদ্ধান্ত দেওয়ার আগে তোমাকে তো কিছুটা যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে তখন তুমি দেখাবা এটা যে নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণকালে ইলেকট্রন শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ঘটায় না বলে বোর সাহেব দাবি করেছেন এবং সেটা সত্য বলে প্রবর পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে অর্থাৎ এই নিউক্লিয়াস থেকে যখন কোনো ইলেকট্রন এইরকম ঘুরতেছে সে যখন এই শক্তি স্তরে থাকে তখন সে আর কোনো 
শক্তি গ্রহণও করে না শক্তি ত্যাগও করে না এবং সে দূরত্বও চেঞ্জ করে না একই দূরত্ব বরাবর ঘুরতে থাকে যদি কখনো তার শক্তি ত্যাগ করতেই হয় সে একটা সার্টেন শক্তি একবারে ত্যাগ করে নিচে নেমে যায় এরকম নিচে শক্তি স্তরে নেমে যায় অথবা একটা সার্টেন এনার্জি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ এনার্জি একবারে সে শোষণ করে সে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব উপরে উঠে তারপরে আবার ঘুরতে থাকে বুঝে গেছে তার মানে তোমার হচ্ছে যে পরমাণু যখন সে উপরে উঠে তখন সে শক্তির শোষণ করে শোষণ করে উপরে উঠে অথবা উপর থেকে নিচে নামার সময় সে বিকিরণ করে নিচে নামে এই ব্যাখ্যাটা উনি তখন দিতে পারলেন কিন্তু এইখানে উনি তো এরকম কিছু বলতে পারেননি তাই ব্যাখ্যাও দিতে পারেননি অলরাই আচ্ছা ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আকৃতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা এটা এই যে আকার এবং আকৃতি আমরা যেহেতু শক্তি স্তরগুলো ফিক্স জানতে পেরেছি বোর পরমাণু মডেল থেকে যার কারণে আমরা এই আকারটা যে বৃত্ত আকার এবং আকৃতি কত বড় হবে কত ছোট হবে এটা যে শক্তি স্তরের সংখ্যার উপর নির্ভর করে সেটা আমরা জানতে পেরেছি বোর পরমাণু মডেল থেকে রাদারফোর্ড থেকে এরকম কিছু জানা যাচ্ছিল না আর হাইড্রোজেন বর্ণালীর রেখার ব্যাখ্যা এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হিসাব তাও হচ্ছে আহ তোমার বোর সাহেব করেছিলেন যেটা আমরা পূর্ববর্তী আলোচনায় কনসেপ্ট ক্লাসে আমরা আলোচনা করেছি তোমরা একটু দেখে নিও প্লিজ ওকে এখনো আমরা একটু বলে দিয়েছি বর্ণালী কিভাবে মানে ব্যাখ্যা করেছেন উনি আচ্ছা এইটা এখানে আসলে এরকম ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি হ্যাঁ ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়নি আচ্ছা মডেল অনুযায়ী পরমাণুর স্থায়িত্বটা এখানে আছে এখানে নেই ঠিক আছে কিরকম এই যে যদি তোমার রাদার ফোর্ডের অনুযায়ী যেভাবে চলছিল ইলেকট্রন সেভাবে তো একসময় সে নিউক্লিয়াসের সাথে একীভূত হয়ে যাবে পরমাণুটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে পরমাণুটির স্থায়িত্ব থাকবে না সেই জন্য পরমাণুর স্থায়িত্বটা রাদার ফোর্ডের ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে না পরমাণুর ক্ষেত্রে পাওয়া যাচ্ছে যদি স্বীকৃতি আসে অবশ্যই এই ছবিটা এঁকে দিবা রাদার ফোর্ডের জন্য আর বোরের জন্য এরকম একটা ছবি এঁকে দিবা রাইট ঠিক আছে তাহলে আমাদের এই প্রাসঙ্গিক আলোচনাটা আমরা করে ফেললাম এবার আসো যে প্র্যাকটিস কোয়েশন টেন প্র্যাকটিস কোয়েশন টেন ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা কি নির্দেশ করে ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা কি নির্দেশ করে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন প্রোটনের ঘূর্ণন নিউট্রনের ঘূর্ণন আর হচ্ছে পরমাণুর ঘূর্ণন প্রশ্ন পড়ার সময় এম সিপি প্রশ্ন করার সময় খুবই সুন্দর সতর্কভাবে পড়তে হয় ঠিক আছে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন ঘূর্ণন কোয়ান্টাম সংখ্যা প্রোটনের ঘূর্ণন প্রোটন কি ঘুরে নাকি ঘুরলে কি সেটা কি স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে আমরা প্রকাশ করি কিনা না তাহলে এটাও হবে না এটাও হবে না পরমাণুর ঘূর্ণন পরমাণুর ঘূর্ণন আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যা দিয়ে ইলেকট্রনের ইলেকট্রনের সাথে জড়িত এটা অন্য কারোর সাথে কোনো কণিকার সাথে জড়িত না তাহলে অবশ্যই এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে ইলেকট্রনের ঘূর্ণন এবং আমরা যদি এখানেও দেখি যে স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা এটা কিন্তু স্পিন মানেই ঘূর্ণন এবং স্পিন বলের কথা শুনছে না বল ঘুরে বোলিং মানে ক্রিকেটে যেটা স্পিন বলিং আচ্ছা তাহলে ঘূর্ণনের দিক ঘড়ির কাঁটার দিকে হলে অথবা বিপরীত দিক হতে পারে তো একটা হচ্ছে মাইনাস হাফ বলি আর একটা প্লাস হাফ বলি এবং এটা চুম্বক ধর্ম ব্যাখ্যার জন্য ব্যবহৃত হয় এবং এটি ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের প্রকৃতি এবং দিক নির্ণয় করে তাহলে কার ইলেকট্রনের হ্যাঁ ইলেকট্রনের নট অন্য কারণ ঠিক আছে ওকে ক্লিয়ার আচ্ছা তারপরে আসো যে আমাদের প্র্যাকটিস কোয়েশন ইলেভেন এই যে চতুর্থ শক্তি স্তরে কটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এটা এরখানে এম সিকিউতে এসছে এখানে একভাবে করা যায় আর সিকিউতে আসলে আরেকভাবে করা যায় দুইখানে কিন্তু দুইভাবে অ্যান্সারটা লিখতে হয় হুম আমি অবশ্যই তোমাদের শিখিয়ে দেব যে কিভাবে অ্যান্সার লিখতে হয় আমি তোমাদের শিখিয়ে দেব ওকে তো তার আগে তোমরা ঝটপট ঝটপট হচ্ছে আমার এই অ্যান্সারটা জানাও এটা খুব সহজ প্রশ্ন চতুর্থ শক্তি স্তরে কটি ইলেকট্রন থাকতে পারে এটা সূত্র আমরা কনসেপ্ট ক্লাসে আলোচনা করেছি তোমরা প্লিজ এটার ইয়েটা হচ্ছে জানাও এটার ভ্যালুটা কত হবে সেটা জানো ঠিক আছে ভ্যালুটা আমাকে জানো রাইট সো এটার ভ্যালুটা হবে হচ্ছে এটার ভ্যালুটা হবে হচ্ছে তোমার দেখো হিসাব করে এটার এম সিকিউর জন্য যে সূত্রটা সেটা হচ্ছে টু এন স্কোয়ার ইলেকট্রন সংখ্যা তাই না ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে এন তম শক্তি স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা সমান সমান টু এন স্কোয়ার তাহলে এন সমান যদি ফোর হয় যেহেতু চতুর্থ শক্তি স্তর বলছে তাহলে সেইখানে ইলেকট্রন সংখ্যা হবে হলো টু গুণ ফোর স্কোয়ার তাই না 
আমরা টু গুণ ষোলো তখন তার মানে হচ্ছে থার্টি টু তো অ্যান্সার শুড বি সি তো এটা তোমার ইজি পারলা কিন্তু রিটেনে আসলে কিন্তু তুমি এভাবে লিখতে পারবা না সিকিউতে আসলে তোমাকে লিখতে হবে এন সমান ফোর হলে ওই যে আগে যেভাবে লিখছিলাম এন সমান ফোর হইলে এল সমান জিরো হইতে পারে এল সমান ওয়ান হতে পারে এল সমান টু হতে পারে এবং এল সমান থ্রি হতে পারে ঠিক না ভাইয়া ফোর হলে তো জিরো ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত হইতে পারবে তো জিরো হওয়া মানে এস ওয়ান হওয়া মানে পি টু হওয়া মানে হচ্ছে ডি থ্রি হওয়া মানে হচ্ছে এফ ঠিক আছে আচ্ছা এল সমান জিরো হইলে এম সমান কি কি হইতে পারে জিরোই হইতে পারে শুধু তাহলে ওয়ান এস একটাই অরবিটাল মানে সরি ফোর এস এটা একটাই অরবিটাল এবং এইখানে ইলেকট্রন থাকবে কয়টা ইলেকট্রন দুইটি একটা অরবিটাল তো ইলেকট্রন দুইটাই থাকে তাই না আচ্ছা এই গেল এক জিনিস তারপর এল সমান পি হইলে এম সমান কি হইতে পারে ওই যে মানে জিরো তারপরে প্লাস এল মানে কি প্লাস ওয়ান আর কি মাইনাস এল মানে কি মাইনাস ওয়ান তাই না এই তিনটাই তো এ তিনটাই হইতে পারে এবং তিনটার জন্য তিন পি অরবিটালের সংখ্যা হলো তিনটা পি অরবিটাল একটা পি এক্স পি ওয়াই একটা হলো পি জেড তিনটা পি অরবিটাল তাই না এবং প্রত্যেকটার মধ্যে দুটো করে তোমার ইলেকট্রন যদি থাকে তাহলে এখানে কয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারবে তোমার ছয়টি ইলেকট্রন থাকতে পারবে তাহলে দুটি পেলাম এখান থেকে ছটি পেলাম ওকে আচ্ছা এল সমান টু হইলে ডি অরবিটাল হয় এবং এল সমান টু হইলে ওইখানে এম সমান হয় হলো তোমার জিরো তারপরে হচ্ছে প্লাস ওয়ান তারপরে প্লাস টু আর এইদিকে মাইনাস ওয়ান অ্যান্ড ডি হচ্ছে মাইনাস টু মানে ওই এল সমান যা হবে জিরো থেকে প্লাস আর মাইনাসের সেই পর্যন্ত আমরা মান বসাইতে বাধ্য ঠিক আছে তাহলে কয়টা মান পেলাম পাঁচটা মান পেলাম তাহলে পাঁচটি অরবিটাল পাঁচটি অরবিটাল এবং পাঁচটি অরবিটালে প্রতিটিতে দুটি করে ইলেকট্রন থাকলে পাঁচ দুগুণে দশটি ইলেকট্রন আমরা পাব অলরাইট আচ্ছা এল সমান থ্রি হলে এফ অরবিটাল বোঝায় এবং এল সমান থ্রি হইলে এম সমান হয় হচ্ছে তোমার জিরো তারপরে হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস টু আর হলো প্লাস থ্রি আর এদিকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আর হলো মাইনাস থ্রি অলরাইট তো কয়টা সংখ্যা পেলাম দেখো তো চারটা পাঁচটা ছয়টা আর হচ্ছে সাতটা সাতটা পেলাম তাই না এবং তোমার হচ্ছে সাতটা অরবিটাল তাহলে সাতটি অরবিটাল থাকবে আর ইলেকট্রন থাকবে প্রতিটিতে দুটি করে সর্বোচ্চ যে সংখ্যা সাত দেবনে চোদ্দটি এই তো তাহলে আমরা যদি এই এতক্ষণের আলোচনা থেকে একটু সামারাইজ করি যে কি কি পেলাম আমরা আমরা এল সমান জিরো মানে হচ্ছে এস অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন পেলাম হচ্ছে দুইটা আমরা তোমার এল সমান ওয়ান যেটা মানে পি অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন পাইলাম হচ্ছে আমরা ছয়টা তারপরে তোমার এল সমান টু মানে হচ্ছে ডি অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন পাইলাম হচ্ছে তোমার দশটা এল সমান থ্রি মানে এফ অরবিটাল থেকে ইলেকট্রন পাইলাম তোমার হচ্ছে চোদ্দটা তাইলে তোমার এখানে মোট ইলেকট্রন হয়ে গেল কয়টা দুই বলা যায় ফোর এস টু তারপরে হচ্ছে ফোর পি সিক্স তারপর হচ্ছে তোমার ফোর ডি টেন তারপরে হচ্ছে তোমার ফোর এফ চোদ্দ এই তো না তো যদি যোগ করো এগুলো আরে যোগ করলে তোমার কি দাঁড়ায় দেখো এই যে দুইটা প্লাস ছয়টা প্লাস হচ্ছে দশটা প্লাস হচ্ছে তোমার চোদ্দটা দুই ছয় আট আট দশ আঠারো আঠারো আর চোদ্দ হলো বত্রিশ দেখছো বত্রিশ ইলেকট্রন তো তুমি কত সহজে টু এন স্কোয়ার সূত্র দিয়ে এটা বের করে ফেলতে পারো রাইট সেটা তুমি পারো কিন্তু সেটা এমসিকিউর জন্য কিন্তু সিকিউ হইলে তোমাকে এইভাবে ক্যালকুলেট করে জিনিসটা মানে বের করে আনতে হবে এবং তাহলে তুমি ফুল নাম্বার পাবা ঠিক আছে ফুল নাম্বার পাবা হুম এভাবে যেটাই দিক একটু এরকম লাইন বাই লাইন করে বের করে নিয়ে আসতে হবে ওকে তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ যে সিকিউর ক্ষেত্রে কিভাবে করতে হবে এবং এম সিকিউর ক্ষেত্রে সেটা কিভাবে করতে হবে ওকে আচ্ছা প্র্যাকটিস কোয়েশন টুয়েলভ কোয়ান্টাম সংখ্যা বলা হয় কয়টি রাশি কে এটা তো সবাই পারবা না সবাই তো পারবো এটা যে অ্যান্সার করো খুব ঝট পর অ্যান্সার করো তাহলে কয়টা রাশি নিয়ে আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যার মধ্যে কথা বলি তাই না কয়টা রাশি নিয়ে কথা বলি 
ঝটপট অ্যান্সার করতে হবে ভাইয়া হুম ঝটপট 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 অ্যান্সার করে ফেলি फ्रम हियर से আমাদের কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট ওকে কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট তো কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট আমরা কিভাবে করি যেমন তোমাকে যদি বলে যে তোমাকে যদি বলে পটাশিয়ামের পটাশিয়াম উনিশ তাই না পটাশিয়ামের সর্বশেষ ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট লিখো সংখ্যার মান লিখো এভাবে বলতে পারে সংখ্যার মান লিখো অথবা লিখতে পারে যে সংখ্যার সেট লিখো ঠিক আছে যে কোনটা তোমাকে দিতে পারে ওকে আচ্ছা তো এটা কিভাবে নির্ণয় করবা তুমি দেখো তুমি ইলেকট্রন বিন্যাস করবা হ্যাঁ তাহলে পটাশিয়াম কি বলছে উনিশ তাহলে হচ্ছে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স ওকে তারপরে কি ফোর এস ওয়ান এই তো এখন বলতে পারো ভাইয়া এইটা কিভাবে করলেন এবার কিভাবে করে তো এটা আসলে নাইন টেন থেকে আলোচ্য বিষয় এটা আমরা কনসেপ্ট ক্লাসে বুঝায় দিব কনসেপ্ট ক্লাসে তোমরা দেখে নিবা ঠিক আছে যে ইলেকট্রন বিন্যাস কিভাবে করতে হয় এটার উপর আলাদা কনসেপ্ট ক্লাসই আছে ঠিক আছে কেন এই সিরিয়ালে আসলো আউ বাউ নীতি কি পলির বর্জন নীতি কি হুন্স নীতি কি তিনটা নীতি মিলেই হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রন বিন্যাসটা সাজানো হয় আর কি হ্যাঁ তো এগুলো আমরা ডিসকাস করবো ট্রিক্স হ্যাক্স সব কিছু থাকবে তো এখন আসো যে আমরা এখান থেকে কিভাবে কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট বের করে সেটা দেখি তাহলে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা হচ্ছে এটা তাই না ফোর এস ওয়ান আচ্ছা তাহলে এখানে এন সমান কি পাচ্ছি আমি ফোর মানে চতুর্থ শক্তি স্তরে আছে এল সমান আমি কত পাচ্ছি দেখো এস আছে এস আর তোমার হচ্ছে যে এল এস থাকলে এল সমান হচ্ছে তোমার জিরো হয় তাই না এস অরবিটালের জন্য আর এম সমান এস হলে এস এল জিরো হলে এমও জিরো হতে হয় কারণ এস এমতে একটাই অরবিটাল একটাই কোন নম্বর হয় ঠিক আছে আচ্ছা আর এস যেটা স্পিন কোয়ান্টাম সংখ্যা যেহেতু প্রথম একটা ইলেকট্রন ঢুকছে সেটা হবে হচ্ছে তোমার প্লাস হাফ রাইট এখন যদি তোমাকে বলতো যে যদি তোমাকে বলতো যে ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি এর ইলেকট্রন বিন্যাস এর সর্বশেষ সর্বশেষ ইলেকট্রনের সেম জিনিস কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট তাহলে তোমার তুমি তখন কি করতা তুমি লিখতা যে ক্যালসিয়াম টোয়েন্টি তারপরে তুমি আবারও যে ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি সিক্স দিয়ে তারপরে ফোর এস টু লিখতা তুমি তাই না ফোর এস টু লিখলে তোমার এইটা হচ্ছে যে সর্ব শেষ ইলেকট্রন হচ্ছে এখানে ফোর এস টু তার মানে এন সমান কত ফোর তারপরে তোমার এল সমান হচ্ছে তোমার জিরো কারণ এস অরবিটাল আছে এম সমান তাই জিরোই হবে এটা কমা দিয়ে দিয়ে লিখবা আর এস সমান এখানে হবে হচ্ছে মাইনাস হাফ মাইনাস দিলাম কেন কারণ হচ্ছে যে এটা দ্বিতীয় ইলেকট্রনটা সর্বশেষ ইলেকট্রনটা এখানে দ্বিতীয় বা ঢুকছে আর কি প্রথম প্লাস ঢুকছে তারপরে মাইনাস ঢুকছে অলরাইট তো ওকে আমরা এটা তাইলে পেয়ে গেলাম বুঝে গেলাম তাই না আচ্ছা তারপরে আসো যে আমাদের আরো কিছু জিনিস আমরা দেখি যদি তোমাকে অন্য কোনোটা দেয় যেমন তোমাকে যদি দেয় ধরো আর একটু কঠিন দেখে আমরা আসো দেখি কঠিন দেখে তোমাকে দিল বলো কঠিন কি হইতে পারে কঠিন কি হইতে পারে হম ধরো তোমাকে দিল আয়রন ছাব্বিশের 
সর্বশেষ ইলেকট্রনের কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট ঠিক আছে তাহলে তুমি প্রথমে কি করবে আগের মতো আয়রন ছাব্বিশ ইলেকট্রন বিন্যাস করবা তাই না তুমি লিখবা হচ্ছে যে তোমার এটা এইভাবে লিখা যায় আর্গন আর্গনের ইলেকট্রন বিন্যাস অর্থাৎ আর্গনের আঠারো না আর্গনের পারমাণবিক সংখ্যা আঠারো আঠারো পর্যন্ত ইলেকট্রন বিন্যাস সব পরমাণু যেমনি হয় ওইভাবে এসে হয়েছে আর কি এসে জন্য আমরা ব্র্যাকেটে আর্গন লিখে দিলাম তারপরে আমরা লিখবো কি ফোর এস টু আর কি তারপর হচ্ছে থ্রি ডি এখন দেখো ছাব্বিশটা না তাহলে বিশটা হয়ে গেল থ্রি ডি সিক্স থ্রি ডি সিক্স এখন তো তোমার ঝামেলা হয়ে গেল ভাইয়া ছয় নাম্বার ইলেকট্রনটার মধ্যে তাহলে কি লিখবো এটা নিয়ে এত ঝামেলা নাই এন সমান যেহেতু থ্রি ডি তার মানে হচ্ছে এন সমান হলো থ্রি সমস্যা নেই সর্বশেষ ইলেকট্রনটা হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে এখন দেখো যদি বলে সর্বশেষ ইলেকট্রন যেটা প্রবেশ করে পরমাণুর মধ্যে তাহলে কিন্তু তোমাকে থ্রি ডি সিক্স নাম্বার পরমাণুটা ইলেকট্রনটা নিয়ে কথা বলতে হবে আর যদি তোমার বলে সর্ব বহিস্থ কি বলে ভাইয়া সর্ব বহিস্থ তাহলে লিখে দিচ্ছি যদি বলে সর্ব বহিস্থ ঠিক আছে সর্ব বহিস্থ বললে তোমাকে এই ইলেকট্রনটা নিয়ে কাজ করতে হবে আর যদি বলে সর্বশেষ তখন তোমাকে এই ইলেকট্রনটা নিয়ে কাজ করতে হবে বোঝা গেছে এটা কিন্তু ভুল করা যাবে না হ্যাঁ খেয়াল করতে হবে বুঝে শুনে কাজ করতে হবে তো এখানে এন সমান থ্রি এটা নিয়ে কোনো সমস্যা নেই এল সমান যেহেতু ডি যদি আমি এটা সর্বশেষটা নিয়ে কাজ করি তাহলে ডি হবে তাহলে এল সমান হবে হচ্ছে তোমার টু ডি এর জন্য টু হয় এফ এর জন্য থ্রি হয় তাই না এগুলো মনে রাখতে হবে আর ছয় নাম্বার এম সমান কোনটা এটা বুঝতে গেলে আমাকে আগে এই এরকম একটা ব্লক আগে একে নিতে হবে পাঁচটা ঘর পাঁচটা ঘরের মাস কানেক্টার এম সমান জিরো এটা এম সমান সমান প্লাস ওয়ান এটার হচ্ছে প্লাস টু এটার হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এটা হচ্ছে মাইনাস টু প্রত্যেকটার ভ্যালুটা আমি একে ফেললাম তাই না একে ফেললাম অলরাইট আচ্ছা এরপরে আসো যে আমরা এখানে এক এক করে বসাই যে ব্যাপারগুলো কি হইতে পারে প্রথমে আমি কি করব এখানে পাঁচটা ইলেকট্রন বসাই দিব তারপরে ছয় নাম্বার ইলেকট্রনটা এখানে এসে বসবে এটা হচ্ছে পলির এটা হচ্ছে তোমার হুন্ডের নীতি হুন্ডের নীতি এবং আউব নীতি মিলিত হবে হ্যাঁ তাহলে সর্বশেষ ইলেকট্রনটা এখানে ঢুকছে রাইট এখানে ঢুকছে তাহলে এটার জন্য এম এম এর ভ্যালু কত এম এর ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টু ওকে তাহলে এটা আমরা বুঝে ফেললাম আর এটা কি দ্বিতীয় ইলেকট্রন ছিল না প্রথম ইলেকট্রন ছিল এই ঘরের জন্য এই ঘরের জন্য সে দ্বিতীয় ইলেকট্রন তাহলে এর এস এর ভ্যালুটা হবে মাইনাস হাফ দ্বিতীয় ইলেকট্রন দেখে এর ভ্যালুটা হবে মাইনাস হাফ তো তুমি এটাকে এক লাইনে লিখে দিবা যে এক লাইনে কিভাবে লিখবা এন সমান থ্রি এল সমান তোমার হচ্ছে এল সমান টু এম সমান হচ্ছে তোমার মাইনাস টু আর এস সমান হচ্ছে তোমার মাইনাস হাফ অল রাইট তো এইভাবে আমি আমরা তিনটা জিনিসের তোমার হচ্ছে ইয়ে বের করে দেখালাম তিন রকম তোমার কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট বের করে দেখালাম আশা করি তোমরা এইভাবে সবগুলাই পারবা আমরা পটাশিয়াম বের করেছি আমরা তোমার পটাশিয়ামটা বের করেছি আমরা ক্যালসিয়ামটা বের করেছি এবং আমরা হচ্ছে আয়রন ছাব্বিশ একটা বের করেছি সর্বশেষ হলে কোনটা হবে বের করেছি আচ্ছা যদি বলতাম সর্ব বহিস্থ তাহলে কি করতা তাহলে হচ্ছে তোমার তুমি কি করতা তোমার এন সমান এই যে এটা হইতো এটা ফোর এন সমান হইতো তোমার ফোর তারপরে হচ্ছে তোমার এল সমান হইতো তোমার এল সমান কত হইতো দেখো ফোর এস আছে তাই না তাহলে এল সমান হইতো জিরো এম সমান কি হইতো দেখো জিরো ঠিক আছে এবং তোমার যেহেতু ফোর এস টু মানে সেকেন্ড ইলেকট্রন তার মানে এস সমান হইতে হচ্ছে মাইনাস হাফ এস সমান হইতে যে মাইনাস হাফ তাহলে দেখছো যে আমরা এটাও বের করে ফেলতে পারলাম সর্বহিস্ত বললেও পারবো সর্বশেষ বললেও পারবো পটাশিয়াম বললে পারবো ক্যালসিয়াম বললে পারবো ক্রমিয়াম বললে পারবো যা ইচ্ছা বলবে সবগুলোরই কোয়ান্টাম সংখ্যার সেট আমরা বের করতে পারবো এবং এগুলো কিন্তু এমসি এমসি কিউতেও আসে নিচের কোনটার কোয়ান্টাম সংখ্যা সেট ঠিক আছে কোনটা ঠিক নাই এগুলো অনেক আসে পরীক্ষায় ঠিক আছে 
তো আমরা আজকে শিখলাম রাদার ফোর্ড এবং বোলের পরমাণু মডেল এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পরমাণু মডেল অরবিট অরবিটাল এই সংক্রান্ত যত ধরনের প্রশ্ন পরীক্ষাগুলোতে আসে সিকিউ এবং এনসিকিউতে এই জিনিসগুলো আমরা সলভ করে ফেললাম ওকে হোপস যে তোমরা বুঝতে পেরেছো আর যে কোনো প্রশ্ন থাকলে সেটা আস করবা ওকে তো আজকে এই পর্যন্তই আমি ডক্টর সাহল এই পর্যন্তই বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে অন্য কোনো ক্লাসে আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম